Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я скажу вам о том, как можно утеплить металлические двери, которые установлены на улице в доме и имеют тонкую теплоизоляцию. Внутри есть, есть наполнитель, который бумажный, который совсем не держит тепло. И зимой они обмерзают и превращаются в толстый столь льда внутри. Поэтому необходимо его утеплить. Но для того, чтобы утеплить, понадобится специальный фольгопласт, который имеет фольгированную структуру усиленную нитями и с внутренней стороны он мягкий ну, поверт инструментов уровень или какая-нибудь линеечка крестообразная отвертка строительный нож рулетка и небольшого размера саморезы по металлу типа блошек но имеющие увеличенную шляпку для того, чтобы фольгопласт не продавливался такого образца. С помощью кисообразной отвертки откручиваем накладки замков. Теперь необходимо открутить глазок, который находится внутренней стороны вот узок удален теперь можно приступить к монтажу нашего материала замеряем точную ширину и высоту дверного полотна тем размером вырезаем фольгопласт отмеряем это расстояние на фольгопласте и делаем разметку чем-то твердым, карандашом или ручкой, может ножом, с одной и с другой стороны. Теперь прикладываем сюда строительный длинный уровень по всей длине. Мне помогает Валя в этом, наша молодая помощница. Держи. Что? Теперь можно приступить к обрезке. Для этого берем строительный нож и делаем подрезку. Лишнее обрезано. Можно играть. То же самое необходимо сделать по высоте и срезать все лишнее. Отмечаем с этой стороны высоту, с одной и с другой стороны. Прикручиваем полиопласт по углам. Лишнее потом можно будет отрезать уже по месту, прикрутив все на свои места. Прикручиваем по периметру с шагом 10-15 см. Делаем закрутку слева и справа, равномерно разравнивая материал. Ой замка прикручиваем сначала фольгопласт, а затем вырезаем отверстие под замок и глазок. Подрезаем вместе и отводим замок. Аккуратно стараясь не задеть лишнюю часть, чтобы ничего не обрадовалось. Фольгопласт немножечко тянется, поэтому идеально вырезать размер не получается. Поэтому приходится подрезать по мере прикручивания фольгопласта к полотну двери. Что мы и делаем. Нож должен быть как можно острее, потому что если брать тупой, то он начинает рвать фольгу и становится некрасиво. 
Теперь необходимо подрезать нижнюю часть и прикрутить ее по периметру двери. Прорезаем отверстие для верхнего замка. Для этого используем сердцевину, которую прикладываем с, внутри, с наружной стороны двери. И по ее периметру начинаем контур начинаем ее подрезать. Теперь нужно приступить к прикручиванию накладки. Не забываем поставить пластмассовую прокладку между металлом одним металлом дверей, полотном дверей. Прорезаем отверстие для квадрата. Осталось сделать разрез для тяги замка. Вот такой внешний вид для тяга. Таким образом выкладываем внутреннюю накладку и с помощью болтов прикручиваем к наружной накладке. Здесь можно просто нажав пробить. Материал теплоизоляции и прикрутить наружную ручку. Одновременно с утеплением полотна двери мы делаем утепление и шва, который находится между дверью и полотном, потому что здесь постоянно плохие уплотнители. Тем более, если дверь двойная идет, тоже плохое утепление. А добавив тонкий слой утеплителя материала, этот зазор плотно прикрывается. Вот видно, каким образом. Совсем щелей нет. Даже если выключить свет. Вот двери утеплены. Теперь осталось только прорезать отверстие под глазок. Ставить его на свое место и проверить, как прикрывается дверь. В принципе, это должно намного поднять температуру в помещении коридора, увеличить их теплоизоляцию, уменьшить запотевание двери. И зима покажет, как это все работает. Вы были на канале Дело Мастера Бейта, смотрели о том, как можно утеплить двери с помощью фольгопласта. Это очень хороший универсальный материал, который наносится за батареями, на двери и в любых участках вашей квартиры или дома. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока!